：“老公，我们住的这套新房，我已经答应我弟给他做婚房了，我们下个月就搬家吧。”“什么？你是不是还没睡醒啊？你知道你在说什么吗？别在这里跟我开玩笑了。”“老公，我没开玩笑，我说的是这套三百多平的房子，我要给我弟做婚房，我们下个月就搬走。这两天你出去外面抽空找一下房子，我们早点把房子腾出来。”“你又要做什么妖啊？能不能让我消停一段时间？”我没有作妖，我是认真的。我弟过几个月就准备结婚了，我已经答应他，婚房的事情包在我身上了。你是疯了吗？把房子给你弟弟，我们住哪里？我们一起去睡大街吗？再说，房贷都还没有还完呢。我们就去原来的老房子住啊。房贷的话，你周末去跑跑外卖，做做兼职，相信不久房贷就能还清了。你这是什么奇葩想法？你是不是把我当生产队的驴了？我平时上班本来就很累了，哪里还有时间做兼职跑外卖？在你心中，我就是一个挣钱机器，对吗？那好吧，兼职的事就先放一放。我们先来说说房子，这个是需要尽快解决。我们是现在搬，还是这个月底搬？搬家公司我已经找好了。谁说要搬走了？我们把家搬走了，房子不就空了吗？是啊，那正好我弟弟他们就可以住进来了呀。你想的真美啊！凭什么是你弟弟住，而不是我爸妈住？你爸妈都是农村人，他们住在农村挺好的，怎么会到城里来住呢？就算他们来城里了，也会住不习惯的。你居然能说出这样的话，你还有没有良心啊？我爸妈在农村勤勤恳恳生活了大半辈子，辛辛苦苦才把我拉扯大，现在也该退休，想想清楚了。如果我们一定要搬走的话，这套房子也只能是我爸妈住。为什么要给他们住？现在我弟那里比较急，女方说没有房子就不同意结婚，我弟就快35岁了，我不想因为房子的事让他结不了婚，所以我已经答应我弟，这个房子给他当婚房了。你答应？你凭什么答应？你要搞清楚。我们现在能住在这里，完全是因为爸妈心疼我们，才让我们住的。这套房子的房产证也都是我爸妈的名字，他们才是最有资格住在这里的。再说，你爹没房子，叫你爸妈去买呀？为什么要打我爸妈房子的主意？事有轻重缓急，人有亲疏远近吗？我弟结婚好不容易有点眉目了，可不能因为一套房子就打了水漂啊！你就不能帮帮他吗？我为什么要帮他？你告诉我谁亲谁疏？你弟弟跟我八竿子打不着，我不需要为他结婚承担任何责任，他已经成年了。需要为自己的生活负责，你能照顾得了他一时，能照顾他一世吗？授人以鱼不如授人以渔，这个道理难道你不懂吗？要说清，只有我爸妈跟我们最亲，他们把最好的都给了我们，我们就应该孝顺他们，承担起赡养他们的责任。你爸妈有手有脚的，为什么要我们来赡养啊？我弟现在不是特殊情况吗？他结婚可是我们家最大的事啊！你看我们家这套房子三百多平，如果送给他当婚房的话，那多有面子，这样也就不怕女孩子嫌弃我们的家庭了。你别白日做梦了，行不行？拿我爸妈辛苦买的房子送给你弟当婚房，这个事你也真是敢想！我告诉你，我是坚决不会同意你这么做的。你怎么就一点都不通情达理了？为了这点小事还跟我吵起来了？说我不通情达理，你好意思吗？你跟我结婚这么多年以来，你帮了你弟多少次了？少则几千，多则十几万。他买的那辆车都是你给赞助的吧？别以为我不知道，我只是不愿意说罢。到头来居然变成我不通情达理，真是越给你留情面，你越蹬鼻子上脸了。反正不管你怎么说，我是一定要把房子给我弟当婚房的。如果你不同意，我就跟你离婚。证件我都已经准备好了。看样子你是有备而来的呀。是的，如果这套房子不给我弟，我们就离婚。那你可想好了？你如果一定要拿离婚逼我妥协的话，那我成全你。明天我们就去民政局。你怎么这么狠心呢？我跟了你这么多年，又给你生了一儿一女，这点小事你都不能满足我吗？这是小事吗？这是我爸妈辛苦了大半辈子才给我们买的房啊。你知道现在有多少人一辈子就只能买一套房啊？你真的是没吃过苦，不知道挣钱的心酸。老公，看在我们这么多年的情分上，我又给你生了一对儿女，你就答应我这个小小的要求吧。你不要在我面前装可怜了，你这个要求我肯定是不会答应的，你就断了这个念头吧。好好好，既然你这么绝情，让我在娘家人面前抬不起头来，我只能跟你离婚了。看你跟我离婚了之后，谁来帮你带孩子？这个就不用你操心了。如果我们离婚了。我会叫我爸妈过来带孩子，这样我还省了一笔不少的开销。以前不光要养孩子，还要养着你。你每个月的开销都得上万元，一般的家庭根本养不起你。亏我还想着自己累点辛苦点都没有关系，只要你跟孩子过得好就行。现在看来，我以前想的真是太天真了。老公，对不起，以前确实让你太辛苦了，你就最后再让我任性一次。只要你同意把房子给我地住，以后我什么都听你的，也不跟你离婚了。说来说去，你还是想要我爸妈的房子。对不起。这不可能！既然你这么执迷不悟，那你现在就收拾好东西，去跟你弟过去吧。你们支持老公的做法吗？结婚前半个月
，男朋友把他的房卖了。后来我告诉他，我的房也卖了，他却大声质问我：“张小云，这么大的事，你为什么不跟我商量？你把房卖了以后，我们结婚住哪？”宝贝，我把房卖了。我皱了皱眉，有些不解，毕竟我们马上就要结婚了，而且在此之前卖房这个问题没有任何征兆。为什么？房子现在不保值，而且还在不断贬值，但钱可以用来投资，钱生钱。再说了。我们马上就是一家人了，一个城市两套房子多浪费啊！你房子卖了，结婚后我们住哪里呢？亲爱的，你不是还有一套吗？我们结婚后住你那就行了。我感觉有点不舒服，静静的没有再说话，总感觉隐隐不对劲，觉得内心接受不了。于是我找到之前一个不太熟的律师朋友。你确定你男朋友真的有房子吗？我看到过房本的。那你看到过盖章登记了他姓名的产权证？看样子是真的了。我正要点头，就突然一惊。我其实是没看到过他的产权证的，男友给我发过他的产权证，但是只拍到外面的壳子，并没有拍里面的内容。他平时有外债吗？没听说过。没听说过，不确定。你们都要结婚了，你怎么什么都不知道的样子？朋友见我答不出来，叹了口气。其他不说，结婚主动要求去女方家住确实不太常见。平时我们看的有点多，也不是故意乱揣测，多的也不好说。你自己可以多观察观察。我觉得朋友说的对，毕竟我之前也从来没听过谁这样。我特意平静了三天，然后就给男友打去电话。亲爱的，我想了想，觉得你说的对，现在的房子确实不保值。亲爱的，还是你懂我，这两天你都不理我了，我还以为你生气了。你真的是全天下最好的老婆，都是我误会你了。不过结婚的话，我们得租房了。租房也没关系，你那套两室的房子确实是小了点，以后有了小孩是不太方便。你是不是想把你那套房子出租，然后用租金来抵房租啊？没有啦，你不是说现在房子不断贬值了吗？我考虑了这三天，也看了看房市，很认同你的观点，所以我也把房子卖了。什么？你把房卖了？你没跟我开玩笑吧？是啊，昨天刚卖的，我没跟你开玩笑。这么大的事，你为什么不跟我商量？而且你把房卖了，房没了，房租也没了，以后我们结婚住哪？亲爱的，你别闹了，我们马上就要结婚了，你赶紧把交易取消了。听到他的话，实在是把我气笑了。我想过他的做法，可能是想通过某种方式算计我，但我怎么也没想到。他能够把这么无耻的话说得这么理直气壮，怎么了？手上有钱，咱租房就行了呀，说不定我们钱生钱，能赚到更多钱呢。那你会投资吗？他大概意识到自己情绪不对，立马就换了笑脸。亲爱的，我是想说，咱俩在这打拼，后半生也在这定居了，我们总得有个家。再说了，以后我们孩子读书也是需要用房子来落户的呀。你房子的位置在市区，又是不错的学区房，乖，咱得自己留着。亲爱的，你这两天手续肯定还没办好，咱终止交易就成了呀。我心里直接无语，他似乎忘记了他的房就在我的临近小区，市区学位房的优势我有的他半点不少。草草应付几句后，我直接挂断了电话。我企图探寻一下真相，所以去找了当初介绍的朋友吃饭。小云，恭喜你和浩宇了，马上就要结婚了。是啊，那么凑巧你就介绍了我认识，又那么凑巧我们就要结婚了。告诉你一个消息，浩宇那小子啊，其实早就一颗男子芳心暗许看上你了，求着我给他介绍的，是吗？本来吧。我原本也是答应了浩宇不告诉你的，但是吧，我觉得那小子就是闷，不会表现。明明早就喜欢你，喜欢的不得了，偏要在你面前装出一副相敬如宾的样子。哦，是吗？当初啊，他在我朋友圈看到你的照片，非缠着我偷偷看了你的朋友圈。当时我也以为这小子就是一时兴起而已，你猜怎么的？没想到又过了两个月，这小子就偷偷买了房和车，然后找到我，求我介绍你们认识。我当时还特别惊讶，问他怎么突然要介绍了。我当时记得很清楚。他是这么说的，他说小雅这么优秀的女孩，我要是不努力一点，怕是一点希望也没有。所以吧，这小子真是个闷声干大事的，他对你是真爱啊！我现在终于明白，所以对于第一次见面，浩宇从一开始就是谋划好的。真没想到啊，浩宇平时的反应，我还以为他是觉得年龄到了，各方面两个人也合适，才和我在一起的呢。小云，你可不能这么误会浩宇呢。我就说那小子做了也不说，别人哪能知道他的付出啊？我看我今天说出来才是对的。要不然你还不知道误会他到什么时候。说完，好友就再次祝我们长长久久，幸福美满。第二个地方，我去了男友房子在的小区，我站在他家门口犹豫了几秒，转身准备离开，房门咔嚓一声开了，一个二十多岁的年轻小姑娘，一副家居打扮的样子走了出来。你好，你是旁边的邻居吗？我的表情并不太好看，因为这个从浩宇家里走出来的女孩子我并不认识，任谁发现自己被戴了绿帽都笑不出来，可我还是强迫自己扯出一抹笑。我之前好像没有见过你。是啊，我才搬来的，以后多多关照。浩宇说他的房子卖出去了，难道这么快就交易成功了吗？我和女孩子敷衍了一下，就赶紧走了出去。我发现一条房屋出售的消息里贴出的图片就是男友房屋，我拿出手机就拨通了这个号码。
：“你好，王先生，我看到你在华丽小区有一套房出售，房间还挺好看的样子，可以现场看看房吗？”“不好意思，那个房子这两天刚刚卖出去，你是看到小广告了吧？我还没来得及去撕那个小广告，真是抱歉。”“对了，刚刚我好像听到小区里有人说三栋六零八也要卖房，但我好像没有看到什么消息。”你们同事业主有看到什么联系方式之类的吗？就是我家呀、啊。不好意思，那打扰您了。说完，我就挂了电话，回到了家，一边试图将事情捋顺。就在这时，男友却主动打来了电话。亲爱的，怎么样？处理好了吗？听着他的声音，我思绪有些混乱，忍不住和以前对比。他卖房没和我讲，我虽然不舒服，但是也没法做出什么对他发脾气的事情。可现在他过界了，连让我情绪稳定的作用都没了。这段感情是真的没有必要了的。不行，房还是得卖。为什么呀？因为之前签了合同，我不懂那些，违约要赔付的资金太高了，不划算。有多高啊？差不多十二万吧。什么？怎么这么高？我当时想着本来都打算卖了，所以对于违约金也没太注意。可以不执行吗？不行，咱就打官司。打官司可能也打不赢，而且律师费也不低，一般是以约定金额进行赔付的。小云，你别急，我去咨询咨询。晚上十点，男友打来了电话。小云，我帮你咨询了一下。因为约定了违约赔偿金，所以胜诉的可能有点低，而且律师费可能也要上万了，确实不划算。不过我这边正好有个朋友带我做投资，要不你也一起吧？不用了，我不会，也不想碰。现在马上十点了，我困了，要睡觉了。那好吧，你睡吧。第二天一大早，男友又打了电话来。亲爱的，昨天我爸妈知道我卖了房子，把我狠狠骂了一顿。他们说我一点也不知道轻重，还骂我哪有人结婚没有自己的家的。我想了一夜，觉得他们说的对，我们好歹也要结婚了。以后大概率也会在这儿安定下来。不管怎么样，有个自己的房子，就等于有个给自己遮风避雨的家。我就静静听着，也没有搭话。所以我决定再去买个房子。你觉得怎么样？挺好的。是吗？你也觉得好吗？那我们今天就去看看房吗？只不过我了解了一下民法典，为了让你更有安全感一些，买房我们双方各出一半吧。这样我们份额各占一半。万一以后我们之间的关系真有个万一，也不会让你吃亏。亲爱的，你觉得怎么样？我觉得怎么样呢？我觉得很不好。我们分手吧。张小云。你说什么？你是不是在外面有人了？这话直接给我气笑了。他甚至不明白为什么我说分手。他想到的不是这段关系出了什么问题，或者他做错了什么，反而觉得是我做错了。王浩宇，我去了华丽小区三栋六零八。说到这，电话那头突然传来急促的呼吸声。张小云，我不是早就跟你说了，那房子卖了吗？你还特意去看了？你什么时候这么疑神疑鬼了？我疑神疑鬼，就是我以前了解的太少了，才让自己陷入这种困境。如果我决定恋爱之前。就把双方的一切全部坦诚公开，怎么会有现在的局面？很巧合的，我遇到了新房主和老房主。房子不是你的，张小云，你竟然调查我？对，那房子确实不是我的。但是你以为我买不起房吗？而且我对你这么好，以为你是不同的，没想到你和其他女人一样物质。破房的男友并没有让我觉得难以接受，这一刻我居然感觉到一丝诡异的解脱感。对，我是物质，你不物质，所以我们不合适。小云，你不要开这种玩笑。我们只有一个星期左右就要结婚了，家里的亲戚都已经通知好了。现在你说分手，你让老人家的面子往哪放？况且你今年已经三十岁了，除了我，你还能嫁给谁？又能嫁个什么好人家？别闹了，别搞得大家脸上都不好看。你以为我不知道你为什么会选择我吗？不就是因为家里催婚，你需要结婚，我刚好出现了吗？再说了，我让你在你家里做足了面子，你还有什么不满的？见我没说话，他大概以为我已经被说服了，所以就换了个语气。亲爱的，再说了，房子嘛。咱又不是买不起，我刚刚不是说了吗？我们俩一起买一个，这不就成了吗？我没有再听他废话，直接就挂断了电话。男友的话让我扎心反感，却也有些发愁。和浩宇分手，就意味着我结婚的事再次化为泡影。而且毕竟结婚已经弄得人尽皆知，不结婚了，我自己倒是无所谓，可却是把我爸妈放在火上烤。然后我决定回家一趟。小云，你怎么这个时候回来了？之前不是说要结婚前两天才回来的吗？吃饭了吗？等会让你爸给你炒几个你最爱吃的菜。我点了点头，没有说话。细心的妈妈察觉到我好像有心事，又继续开口问我：“小云，看你脸色不太好，是和浩宇吵架了吗？”“妈，我和王浩宇分手了。”“为什么呀？浩宇做了什么不好的事吗？”“他压根就没有房子，他那个房子是假的。”“不仅如此，前段时间他还告诉我说他的房子卖了，是我去看了看才偶然发现的。”“虽然我们也并不是非要找一个有房的人才行。”可是他骗人，这首先就是他的不对。相处一年了，没有主动和你坦白，还等着你自己去发现，这不妥妥就是骗婚吗？我的天哪，这也就是你发现了，没发现的话，谁会知道他心机这么重啊？再说了，为什么要骗人？自己有房子，营造出有房的现象，又是为了什么目的？
。什么？那个臭小子居然是个骗子，分得好！我爸的话让我的心瞬间落地，一时之间眼泪竟也不自觉地滴落下来。宝贝，别哭，幸好发现的及时，这婚我们不结了。可是我们已经通知了亲朋好友喝喜酒怎么办？这时候还考虑什么喜酒啊？暂缓送个份子钱，少了别人大出血，他们可偷着乐吧？就是就是。听到他们的话。我一下子就笑出声来了，小云啊，其实你们分了也好，我看你这一年啊，哪有什么谈恋爱的甜蜜欢快啊？我常常和你爸说，是不是我把你逼得太紧了些，才让你勉勉强强找了个男人凑合，想找你谈谈吧，又觉得自己也没脸说。看你对婚姻这种听之任之的态度，这下分了好，分了以后遇到自己喜欢的再谈。我和你爸虽然是希望你早点成家结婚生子，但我们更加不希望你过得不开心，万一以后离婚。孩子也遭罪啊！我们呢，还是希望你以后能过得幸福，找个你喜欢也喜欢你的人，两个人不用多轰轰烈烈，温馨平淡的相伴到老。妈，谢谢你，我知道了。就这样，我在家住了一个晚上，第二天就要赶车回去工作了。女儿，你只管好好工作就是了，亲朋好友我们会通知好的。不过你自己在外面要小心一点啊。浩宇这个人，平时我们也不太了解，再加上连房子这个事情都会骗人，难保他的性格不是假装的。他又知道你的住处，你一个人在外面真的要小心啊！听着我妈的话，我是真的觉得她说的对。浩宇这个人，通过这几天的事情才发现，他并不是我以为的温和有礼的模样。再说他还有我家的密码，要是真怎么样，以我的力量，我是没有胜算的。于是我直接联系了中介，让他们把我的房挂出去。第二天，浩宇在公司门口拦住了我：“小云，你昨晚去哪里了？我在你家里等了一夜，你也没回来，跟你有什么关系吗？你凭什么不经过我的允许就进我家？”我是你老公，当然跟我有关系啊！你给我打住，我们既没有办婚礼，也没有领证，你是哪门子老公？况且我们已经分手了，我们的关系顶多是前女友前男友的关系。分手我同意了吗？我没同意，就是没分手。分手是通知，不是询问。不管你同不同意，我通知你，我们已经分手了。所以你就这么物质吗？我不过是说买房子，我们各出一半，你就要和我分手，半点不顾及，一个星期后就是我们的婚礼吗？瞄定目标，没房的人营造有房人设，怕被拆穿。又骗我说自己把房卖了，最后告诉我结婚没房就是没家，让我和你一起五五分买一个新房。王浩宇，你是把人都当成傻子吗？还是你觉得女人都是重感情的，只要结了婚，一切都是好说的？又或者说，如果不是房主决定卖房，其实你租一辈子、装一辈子也是没问题的。我告诉你，老娘可不是恋爱脑，我还不是因为太喜欢你了吗？要不是有房这个条件，你这么挑剔一个人会看上我吗？况且我们完全可以将之前的事情一笔勾销，现在我们又不是买不起房。你还有什么好计较的？我有说过我要找个有房的吗？原来你也知道，你自己除了一个假的有房人设是真的，没有别的魅力啊，谈个恋爱而已，还要假装人设，你不累吗？此时，王浩宇的脸色极度变幻，我一度以为他要动手打人，却见他转身走了。而中介很快通知我的房被人看上了，需要上门看看房，没什么问题的话就定下来。就这样，我把我的房子给卖了。可是第二天，王浩宇又在公司门口拦住了我：“亲爱的，我们结婚吧。”我现在就去买个房子。你在想屁事，我才不会嫁给你这种骗子呢。亲爱的，我们的问题不就是一个房吗？我去买一个就是了，就让这个事情过去吧，好不好？王浩宇，你那么聪明，应该知道根源是欺骗，而不是房子。小云，虽然我之前是不对，但是我是爱你的呀。要不然的话，我也不会把自己搞得这么卑微。我们在一起这么久，我爸妈都很满意。你跟谁谈恋爱不是谈，跟谁结婚不是结婚，车房钱谁不是慢慢拥有的？万一你以后再遇到的人比我更差呢？王浩宇，你给我打住！我告诉你，以后再骚扰我，我就报警了。毕竟和谁结婚不是结呢？如果是个有案底的男人，那情况呢？好好好，张小云，算你狠。王浩宇见我油盐不进，再次走了。而我也想换个城市生活，毕竟这里已经没有什么牵挂了，可以说走就走。就这样，小云独自去往了别的城市，而王浩宇也去小云的公司再次找过他。可是听到公司的人说小云早辞职了，王浩宇只能灰溜溜的走了。而小云这边在新的城市遇到了一个真心爱她的人，从此两人过上了幸福的生活。张小云，你赶紧给我开门！我大老远来找我大儿子给我养老，你凭什么不给我开门啊？老太婆，你还是从哪来回哪去吧，这门我是不会给你开的，都是因为你，你大儿子都远赴新疆打工了，你现在竟然还好意思来找我养老？我今天要是让你进门，我就对不起我老公，他前几天还在呀，怎么说走就走了？他去新疆和我有什么关系？我看他就是不想给我养老，想逃避责任。老太婆，这话你是怎么说得出口的？是你拿着我老公的工程尾款给你小儿子买房？
我老公发不下去工资，到处都是要债的，最后没办法，他只能去几千公里外打工还钱。你现在反而说他想逃避责任，你的心简直比锅底还要黑。你竟然这么偏心，你小儿子就让你小儿子给你养老去，我这不欢迎你。你小叔子现在不但没有钱，而且还欠了一屁股债，他根本没精力照顾我。是你小儿子不争混吧？不脚踏实地工作，拿钱到处投资，数百万的资产让他挥霍一空。三天前，我老公起诉他的时候，发现他的房子早就已经被抵押出去了。小叔子赔钱的本事真的太厉害。当初你家老房子拆迁二百万，你一分钱都没有给我们，全给了小叔子。后来又挪用了我老公的一百五十万，前前后后可是三百多万呀。张小云，我早就和你们说了，起诉我小儿子也没有用，你们不信，非要花那个冤枉钱。再说了，我小儿子一定能成功的，他只是运气不好。你先让我进去再说呀。有让婆婆站门口的吗？我都在门口站一个多小时了，你赶紧把门打开呀、啊！老太婆，你还是赶紧走吧。不管你说什么，这门我不会开的，我怕你赖上我。你赶紧去找小叔子给你养老吧。我老公走的时候就说了，他没有你这样的妈。你明知道挪用了工程尾款会造成什么样的后果，但你不管他的死活，你心里只有你的小儿子，所以你不要再来找我们了。儿媳妇，我不找你们不行呀。你小叔子租了一个一室一厅的房子。他和他老婆孩子都在里面住，我实在没地方住了，每天被吵得都睡不好觉，所以才来找你的。我现在只想睡个安稳觉，你就行行好，把门打开吧。那你有没有想过，小叔子为什么要租一室一厅的房子？他租这个房子之前就明知道房子不够住，可他还是租了。你自己好好想想吧。我只是提醒你一句，你们之间的事和我也没有什么关系，反正我是不会让你进来住的。张小云，你这话是什么意思？你的意思是说，我小儿子不孝顺，他是故意租小房子，想要把我赶走的？不可能，绝对不可能是这样的。是因为我小儿子没钱了，所以只能租一室一厅的小房子。老太婆，你就别自欺欺人了。一室一厅的房子和两室一厅的房子租金也就相差五百块钱，他这么做明显就是不想和你住一起了，不想给你养老了。你身上能利用的价值，他都利用完了。不过你愿意怎么想就怎么想，现在赶紧离开我家门口。我是不会开门让你进来的，是你小叔子让我过来找你的。你小叔子的脾气你是知道的，我劝你最好让我进去，不然他生气过来找你，你可不要怪我。你这是在吓唬谁？小叔子是狮子还是老虎？你为什么非要让我给你养老啊？你自己想一想，就算我让你进来住了，我能好好照顾你吗？就凭这些年你做的事，我也没有好脸色给你。张小云，只要你开门让我进去了，不管你怎么对我，我都不怕。你如果不好好照顾我，你觉得你小叔子能放过你吗？我为什么敢来你这里养老？我就是因为有我小儿子做后盾。你要敢不好好照顾我，我小儿子就会过来找你谈话。呵呵，你把你小儿子当成谁了？还过来找我谈话？难道因为他一句话，我就能给你开门了吗？你也太天真了吧！在你眼里，你小儿子有天大的本事，但在其他人眼里，他就是一个普通人，甚至连普通人都不如。好好好。你竟然敢说我儿子还不如普通人！你给我等着，我现在就给我小儿子打电话，我好好和你说话，你不听，你非要让他生气。婆婆说完，就给小叔子打去了电话。儿子，我现在在你嫂子家门口呢，我好说歹说，他就是不让我进去。我在门口都快站两个小时了，你说这该怎么办呀？什么？我嫂子吃了雄心豹子胆了，竟然敢不开门？他胆子也太大了吧！你说没说？是我让你去的吗？我说了，但是他根本就不把你放在眼里。他还说你算个什么东西？你就是一个普通人，甚至连普通人都不如。他把你说的一文不值，真是气坏我了。我实在没办法，才给你打个电话。你赶紧过来，好好教训他一顿。我嫂子这么能耐吗？妈，这件事你不用管了，我现在就给他打电话。你待会等着进门就行了。小叔子挂了电话后，立马又拨通了嫂子的电话。嫂子，我们很少交流，但是我的脾气，你应该知道。我这人一般是说一不二的。你刚刚说了很多对我不敬的话。我可以不跟你计较。现在你让我妈建房子，好好照顾她。等我以后有钱了，自然不会亏待你的。小叔子，你在这吓唬谁呢？说实话，我不知道你的脾气有多大。不行，你就让我见识下，还动不动就说自己说一不二。我看你是电影看多了吧？你妈把家产都给了你，你就应该给你妈养老。不要说以后有钱了不会亏待我，你把三百多万都亏完了，还给我画大饼，有这功夫，你踏踏实实的工作不好吗？我今天能亏三百万。明天我就能翻倍挣六百多万，不要以一时成败论英雄。你现在看不懂我，我不怪你，因为人人都只相信成功的人。
但你今天要是不让我妈进门，就不要怪我不客气了。我倒要看看你要怎么对我不客气。如果你亏的这三百万是你自己挣的钱，我还相信你能够东山再起。但你亏的这三百万和你一毛钱关系都没有，这三百万是你母亲的拆迁款和你哥的血汗钱。你把这些钱亏了，你难道一点不心疼吗？还把姿态摆那么高？你认清现实吧，你马上都快吃不上饭了。你以为你和你身边的富二代朋友一起玩，你就也是富二代了？他们挥霍钱。你也跟着挥霍钱，他们投资有失错的成本，你有吗？而且投资的时候，你那些朋友都是撺多你去拿大头，真正赔钱的时候，别人只赔了十几万，而你赔了几百万，别人动动嘴皮子，你就把真金白银都赔进去了，你心里没点数吗？你妈还觉得你有出息，觉得你身边玩的朋友都是有钱人，殊不知别人把你当枪使。我拜托你清醒清醒吧，你天天架子倒是摆得挺足的。嫂子，你不懂就不要乱说，我这是在用钱交朋友。这是你能看得懂的吗？你以为想融进高端圈子这么容易吗？现在我看似亏钱了，实际上我收获了很多人情。今天我帮了他们，以后有挣钱的机会，他们能不带我吗？小叔子，你简直太天真了！别人把你卖了，你还在给别人数钱。我来告诉你实话吧，你那些朋友现在还理你，就是为了安抚你。毕竟亏了几百万，干什么傻事都有可能，所以他们现在要稳住你，说你讲义气，说你仗义，就是为了稳定你的情绪。你就迷失在这几句话里了。等过了这段时间，你再看看他们还会不会和你一起玩。他们会慢慢的疏远你，渐渐的和你越走越远。这些话我早都想告诉你了，只是在你没有亏钱之前，我和你哥不管跟你说什么，你都听不进去。你觉得自己是做大事的，你觉得你的圈子高端，你的人脉资源广，但这些对你有什么帮助呢？除了把你变得自高自大，还有什么作用？你看看你现在住在哪里？一家三口窝在一室一厅的破旧小区里。就这样，你还没有清醒吗？你还自命非凡吗？张小云，你别跟我说这些废话，我自己的路我自己看得很清楚，用不着你来教我做事。我现在就一句话，你到底让不让我妈进去？不让进就是不让进，你就是再问一百遍、一千遍也是一样。还有，我现在还有工作要忙，没时间和你说了。嫂子，我再给你说最后一遍，你现在立刻马上把我妈接进屋，不然我要你好看。你是要让我亲自过来找你吗？等我亲自登门的时候，那事情可就闹大了。你后悔都来不及，你亲自来又怎么了？这是我家的门，我不想开门就可以不开。事情怎么就闹大了？我好端端的过着自己的日子，是你们没事找事。好好好，嫂子，你真是厉害的很啊！哪怕我哥在家的时候，我哥都要听我的话。现在我哥都出门了，你自己在家还敢这么硬气和我说话？我现在就过去，你可千万不要后悔。小叔子说完就挂了电话。半小时后，小叔子就怒气冲冲的来到了嫂子家门口。儿子，你可终于来了呀！我在这里站了几个小时，都快站不住了，两条腿都在打颤。你嫂子也太没良心了，我好说歹说她都不让我进门。你待会一定要好好收拾她，让她后悔招惹我。妈，你就放心吧，我今天竟然来了，这个事就闹大了。待会我两个富二代朋友也会过来，他们的人脉圈子很广。我嫂子只要还想在这个城市立足，她就必须开门。等会进了屋，你可以好好管教我嫂子了，在我面前保证她一句话都不敢吭。儿子，我就知道你是最棒的。只要你来了，什么事都不是事。那是不是你的朋友过来了？赶紧让你嫂子开门。母亲话音刚落，儿子的两个富二代朋友就走了过来。啊好，你这么着急，找我们过来干什么？李哥，熊哥，你们到了，我心里就有底了。其实也不是什么大事，就是我妈要进屋，我嫂子不让进。你们看看这是咋处理？要不然我直接叫开锁的来开门。你开什么玩笑？你叫开锁的过来，他也不敢开啊。你还是先去让你嫂子开门，听听你嫂子她怎么说。好的，李哥，嫂子，你非要让我亲自过来，我现在过来了。我劝你现在赶紧把门打开，然后立即给我和我妈道歉，不然的话，我身边这两个朋友可不是好惹的，他们都是富二代。小叔子，你把朋友叫过来有什么用？他们再有钱，和我有什么关系？他们如果今天给我一百万，那我有可能把门打开，但他们想凭着面子就想让我开门，这大白天的，你们还是不要做梦了。张小云。你太小看他们了，他们不但有钱，而且人脉圈子很广。你就是一个上班的，收拾你对他们来说就是小意思。你上班的地方叫什么公司？你们那个公司我李哥知道，他和你们老总都认识。亲，认识我们老总的人多了，他们算老几？再说了，他认识我们老总又能怎么样？我不让你妈进门，这是我自己的家事，我们老总都管不到我。你这个富二代朋友还能管得着？那你知不知道李哥和你们公司老总还有合作？他一年要从你们公司进一百多万的货。可以说是你们公司的大客户了。你觉得他说话有没有分量？他要是让你们老总把你开除，你还能在公司待下去吗？
我劝你识时务者为俊杰，现在赶紧把门打开。小叔子，你还真是坐井观天了。我们老总做的是原材料，在市面上都是供不应求的。谁告诉你一年进一百多万的货就是大客户了？我们公司合作的客户，一年进上千万货的都不下十家，进一百多万的货只是合作门槛。你身边的李哥才刚刚过了合作的门槛，甚至要央求着我们老总和他合作，他有能力让我们老总开除我吗？你也太看得起他了。他甚至连和我们老总说话的机会都没有，你肯定怀疑我说的是不是真的。不过当事人就在你旁边，你不信就问问你身边的这个李哥就知道了。李哥，我嫂子说的是真的吗？你不是说你是他们公司大客户吗？还经常和他们老总一起吃饭，难道没有一点交情吗？此时，李哥的脸像炭一样黑，一句话也不说。沉默已经说明了一切，他还没有资格和我们老总一起吃饭，除非有一次客户交流会。那时候，我们老总宴请了大大小小的客户，他除了那种机会能见我们老总一面，其他时间就算他请我们老总吃饭，我们老总也不会和他一起吃饭。你给我闭嘴！你们老总是很厉害，但你只是一个打工的，你有什么资格来嘲笑我？我的企业就算是再小，我也是当老板的。你一个上班的，轮得到你来说三道四吗？我没有说三道四，我反而是有合作想和你谈谈。我要让我小叔子认清现实。让他知道你根本就没有把他当朋友，让他跳出自己的幻想。我就在公司的销售部门，我现在手上有一定额度的优惠力度，是专门针对中小企业的。我可以把这个优惠给到你。我只想听你一句真心话，你是真的把我小叔子当朋友的吗？我小叔子跟着你，可是赔了三百万，而你却只赔了十几万。如果说以后你有赚钱的门路，会不会带着我小叔子一起赚钱？我确实把你小叔子当朋友，但他赔了三百万是他自己的事。和我有什么关系？至于以后有赚钱的门路，我肯定会告诉他。他要是有钱投入的话，我当然会带他一起赚钱。但他现在不是已经没钱了吗？房子都卖了，再租房子过日子。李飞，你说这话也太无情了吧！我为了帮你，可是实实在在投了三百多万啊！你怎么能转脸就不认人了？你说你帮我投了三百多万，你在开玩笑吗？那明明是你自己想挣钱，你自己贪心，亏了能怪谁？可是我每次投钱都是你在背后建议的，你说我投的这些钱也算是在帮你探路，说我给你帮了大忙了。你自己也说了，我从来都只是给你建议，没有给你做主吧？做主的始终是你自己，你也确实给我帮忙了，都是你愿意的呀。我从来没有主动张口让你帮忙吧？咱们退一万步说，就算我主动张口让你帮忙，你也可以选择拒绝，选择不帮呀。现实情况是，你天天李哥李哥的叫着，又请我吃饭，又给我的车加油，拿着钱凑到我身边来，非要帮我。我还能拒绝吗？对我又没有什么坏处，我拒绝你干嘛？当初是你承认的，你说你欠了我一个大人情啊，在我们这个圈子里，最怕还的就是人情债。你现在欠了我这么大一个人情，难道不打算还了吗？你搞错了，你现在不是我们这个圈子里的，在我们这个圈子里，大家都有自己的企业，有自己的公司，你有什么？你现在连住的地方都没有，在我这个圈子里，人情我肯定要还，但你又不在这个圈子里，以后我们交集都很少，我还还什么人情？李哥，你不能这样。我可是真金白银的投了三百多万啊！我全部神袋都投进去了，我连住的地方都没有了。我现在可全指望着你能带我翻身，要不然我这辈子都翻不了身了。你指望我干什么？凡事要靠自己，以后就算有挣钱的事，我最多告诉你一声，有能力拿钱出来，你才能挣钱。你不能空手套白狼呀，不然我本来能自己挣的钱的，我非要分给你，那我不是脑子有问题吗？我真不敢相信你竟然是这样的人。当初我是真心把你当兄弟，为了兄弟义气我才会投钱的。我以为你也把我当兄弟，谁知道你却把我当枪使。你还真把自己当回事了。真正挣钱的是谁会带上你？当初那个生意就是不确定行情，我才小试牛刀投了十几万，谁知道你哐哐哐投了三百万，你自己贪心，就不要怪别人。好了，懒得和你多说了，你让开，我要和你嫂子谈合作了。小叔子，你现在明白了吗？他根本就没有把你当朋友，你所谓的义气，在利益面前什么都不是。半个小时后，李飞和嫂子谈完合作，李飞就离开了。小叔子一时愣在了原地。儿子，看来你嫂子是吃了秤砣铁了心，不会开门了。我还是跟你回去住吧。可你那里是一室一厅，我的年纪大了，腰不好，你能不能让我睡卧室的大床啊？妈，你只能睡沙发，卧室里的大床，我们一家三口要睡，有地方住就不错了。你就不要要求那么多了，不然你就回老家老房子去住吧。儿子，我当初可是把二百万拆迁款都给你了呀，你现在就让我睡沙发吗？每天起来我的腰就疼得不行。你都不知道心疼一下我吗？竟然还要把我赶回老家，你还有没有良心啊，儿子？不然这样吧，咱们换个房子租，租个两室一厅的，最起码让我有个床睡觉呀。你说的简单，租两室一厅的不要钱吗？
，这个钱你来出吗？你现在一分钱的退休工资都没有，还要求这要求那的，有地方给你睡得不错了。好了，你别再说了，你要是再啰嗦，我现在就把你送回老家去。婆婆听到儿子要把自己送回老家，连忙闭嘴了。婆婆的泪也瞬间就流下来了，但也没有任何办法，只能跟着小叔子回出租屋。朋友们，你们支持嫂子的做法吗？婷婷，你今天怎么突然过来了？也不提前和阿姨说一下，我这也没准备你的饭菜，这可怎么办才好啊？阿姨，真是不好意思了，我还以为浩宇有提前跟你说过了，所以才会和他一起下班过来。你放心，我也不太饿，你们三个吃就好了，不用管我了。那好吧，那你就自己坐沙发等着吧。对了，你这手里提的是什么？这个是我爸妈给你们准备的礼物。第一次登门，我也不知道你和叔叔喜欢什么，所以我爸妈就准备了一点有名的特产，希望你们笑纳。这怎么好意思？你来就来了，还带什么东西呀、啊？不过既然你都提过来了，我也不好拒绝你们的礼物，我就勉为其难收下了。我们三个先去吃饭，等我们吃完了，你再来帮忙收拾碗筷吧。阿姨，你说什么？你的意思是说让我帮你们洗碗吗？是啊，这有什么不妥的吗？你为什么如此惊讶？你也说了，这是你第一回来我家，我以前也没有见过你。既然你和浩宇准备谈婚论嫁了，那阿姨也就不藏着掖着了。反正你始终要嫁到我家的，所以这洗衣做饭做家务的任务以后自然也是你的了。今天刚好你来了，索性我就锻炼你一下。等以后你们结了婚，你也就熟门熟路了。阿姨，这也是在考验你，看你能不能胜任贤妻良母这个角色。妈，你这说的是什么话呀？婷婷这才第一回来咱家，你就让她去洗碗，怎么能这么对待客人呢？太不礼貌了。你如果不想洗碗的话，那等吃完饭之后我去洗，这样你就没话可说了吧。你这臭小子，这八字都还没一撇了，你现在还没娶上媳妇，就开始向着别人了。你这么懂得知道心疼媳妇，你怎么就不知道心疼心疼你母亲？我每天给你和你爸做饭干家务，做了一辈子，怎么也不见你心疼我一次。看来真是应了那句，有了媳妇就忘了娘啊！你这儿子我算是白养了。妈，你先别激动，你这是误会我了，我怎么会不心疼你呢？我只是觉得让婷婷接受做家务，这是一个循序渐进的过程。今天是他第一次来咱们家，你就让他洗碗，这要是让人家爸妈知道了会怎么想呢？还以为你是一个不讲理的坏婆婆呢。这有什么？你们马上就要谈婚论嫁了，我让婷婷提前适应咱们家的生活有错吗？我这也是为了她好呀，更是认准她这个儿媳妇才会叫她做的。再说了，你一个大男人洗什么碗？这家务是你们男人该干的事吗？这些活都应该交给女人来做，你就别插手了。浩宇，不用争了，就听你母亲的吧。等你们吃完饭后，我就来收拾碗筷。阿姨说的也对，我要提前适应你家的生活才行。臭小子，你听到了没有？还是婷婷理解我的良苦用心呀，一看就是贤惠能干的好儿媳。母亲说完，就带着儿子进去吃饭了，留下婷婷一个人在客厅干等着。半个小时后，众人离开了饭桌，婷婷又勤勤恳恳地帮人家收拾碗筷。婷婷，真是不好意思了，你才来我家第一天，我就让你洗碗。没有想到你还这么勤快能干，我和浩宇爸爸对你这个儿媳妇非常满意。现在想想，我家浩宇还真是有眼光啊，找了你这么一个既漂亮、条件又那么好的女孩，想来以后我们可以完全把家交给你打理了。阿姨，你过奖了。其实打理家务我是非常不在行的，我从小到大在家里也没有动手做过这些，我爸妈也不舍得让我做的。婷婷，你这样那可不行，你如果不会做的话，那回家之后就赶紧学起来吧。对了，我看你这穿的衣服从头到脚都不便宜吧？你这一身行头得花多少钱呀？我告诉你，我们女人可不能这样大手大脚，胡乱挥霍。你现在一个月赚多少钱？有存款吗？你自己挣的钱够不够你自己花呀？还是说你这些东西都是我家浩宇给你买的？阿姨，我和浩宇谈恋爱以来，我们都是个花各的，我的东西都是我自己买的，我怎么会花他的钱呢？这么说，你一个月挣的还挺多的呀？不过阿姨可要提醒你一句，将来你嫁到了我们家，可不能再这样花钱了，一定要存起来买房的。你也看到了，我们家虽然现在有这一套房子，但是你们年轻人就应该自己奋斗，再去买一套属于你们自己的房子。我和他爸早已经商量好了，这房子我们是不准备管的。你也别怪我们心狠，我们这也是为了锻炼你们，年轻人就应该有点压力，才会有动力。你说对吧？你说的确实没错。只是我平时花钱大手大脚惯了，况且也是我自己挣的，偶尔我爸妈也会给我不少钱，所以一时半会我是改不了的。至于房子的事情。
这个你就不用担心了。我家有好几套房子，等我们结婚后，我爸妈会给我们一套房子当新家的。婷婷，你这话是什么意思？我要提前跟你说一下，我们家就浩宇一个儿子，我们可不能当上门女婿。这样吧，让你爸妈给你陪嫁一套房子，房本就写我家浩宇的名字，这样才算是合情合理的吧？否则我家浩宇一定会被人说闲话的。阿姨，这我就不懂了。如果我爸妈要陪嫁房子，那也应该是写我的名字。为什么要写浩宇的名字？反正我结婚以后是不准备出钱买房子的。如果你觉得你们家需要买房子的话，那就你们自己出钱吧，我是不会参与的。你这是什么话？你们家不是有很多套房子吗？那给我们一套怎么了？况且还是你自己亲自住的。再说了，你们那个地段的房子也不值钱，要不然让你爸妈把你们家多余的房子卖掉，然后拿钱来我们这大城市买房吧。阿姨，你的意思是说，我和浩宇的婚房一定要由我们家出钱吗？那我想问一下，我家是嫁女儿还是娶新郎啊？浩宇他是干什么用的？他不能自己买房吗？我就不懂了，凭什么你儿子结婚要让女方出钱买婚房？这是什么道理啊？婷婷，你也别嫌阿姨说话太难听，我们家也不是白要你的房子，到时我们也会给你彩礼的。这样一来一往的，你们有什么可吃亏的？再怎么说，你家就你一个女儿。陪嫁一套房子也是应该的。还有呀，以后你就是我们家的人了，你也应该为婆家的利益着想啊。阿姨，今天是我来的太唐突了。虽然浩宇跟我求过婚，但你们也没有去我家提过亲，双方父母也没有见过面，所以我觉得我和浩宇的婚事还是再考虑一下吧。时间不早了，我就先回去了。等我有空了，咱们再聊。你这孩子聊得好好的，怎么就突然要走呢？是不是觉得我说的话让你不高兴了？还是说你压根就不同意我家的条件？你也别怪阿姨，既然你们都谈婚论嫁了，我自然要把该说的话说清楚。我们家的规矩就是，谁要想嫁给我儿子，就必须要陪嫁一套房子，并且必须写我儿子的名字，否则是不能嫁进来的。既然你现在急着走，那你就回去和你爸妈商量一下。如果能行的话，我就去你家提亲；如果不行的话，那这婚事就免谈了。你说什么？就你家这个条件？我还看不上呢，你还跟我说免谈？你看你们这房子也就五十来平，吃个饭我都觉得挤得慌。我明白了，你们是自己没本事买房，所以才想让我陪嫁房子。你这如意算盘未免打得太过了吧？你在指桑骂槐什么？我本以为你是一个贤惠能干的好女孩，没想到你说话还挺带刺的。如果你嫌我们家穷，你就别来呀、啊。今天是谁不请自来的？你以为我们很稀罕你这样的女孩吗？现如今什么世道，你还子家家的？家长什么都还没谈好呢，你们一家就急着提东西来讨好我们，怕是担心你嫁不出去吧？你要走可以，麻烦把你的东西拿回去，我们家可用不着谁的讨好，更不缺你这点东西，谁想要就送给谁吧。看不出来你还挺大气的，只怕你知道了这盒子里的东西，就说不出这样冠冕堂皇的话，你知道吗？这个礼物可是我爸妈在老家精挑细选的，就单单这一对杯子就到五千多，更别提这个茶壶了，你知道这个价值吗？没想到你竟然连看都不看一眼，真是暴殄天物不识货。不过也是呀、啊，毕竟你们这个五十平米的小家也配不上这么高级的茶具。听到婷婷这么一说，浩宇母亲心里一咯噔，好像自己吃了大亏一样，暗暗后悔刚才的话。但婆婆的架子还是要继续端着。阿姨，既然你话都说到这份上了，你也瞧不上我提来的东西，那我就带回去了。希望你别后悔啊。等一等，看来你真是不把我这个长辈放在眼里。提来的东西怎么能说拿走就拿走啊？不是你刚才叫我拿回去吗？我这完全是按照你的意思办呀，这怎么又错了呀？你也太刁难人了吧！婷婷，你怎么能这么跟我妈说话？是不是当我不存在啊？再怎么说，这也是我亲妈，能不能对她尊重点？你现在赶紧给她道歉。还有，这个礼物既然都已经提过来了，那就放着吧。提来提去的，你也不嫌累。儿子，你让她拿走，弄得好像我有多稀罕似的。在咱们这个大城市，什么好东西买不到？他爸妈也是可笑，精挑细选就买了套茶具，果然是小地方来的，小家子气，我就不信了。他说这玩意价值上万就上万吗？他们拿这种礼物也能拿得出手，这是磕碜谁呢？我算是瞧出来了，我们之间就没有婆媳的缘分，我对你家也不怎么满意，以后就没什么好说的了。阿姨，我相信在这大城市什么都有，但我不相信你什么都买得到，特别是一样东西。或许你们这辈子都没法拥有，那就是教养。也许你儿子在你眼里样样都好，你觉得你们家是高不可攀，但我在我父母眼里也是一样的，只是我们两家一比。
，就你家这种情况，你儿子还真配不上我。最后再跟你更正一件事情，今天不是我自己不请自来，而是你儿子求着我来的。当初求婚想方设法让我点头的也是他，这两年来拼命追我的也是你儿子。自从开始谈恋爱，他就一直守在我的身边，舍不得把我拱手让人。说真的，有的时候不离不弃和死缠烂打只有一线之隔。你应该明白我的意思吧，张婷婷。你真是气死我了！你说这话真是太可恶了！你把我儿子贬低成这样，你以为你有多高贵吗？我真的没有想到，你表面看起来像一朵白莲花，没想到内心是这么的歹毒，真是知人知面不知心。之前我还觉得我家浩宇有眼光，能和你谈婚论嫁。现在我收回这句话，你根本就不符合当我家儿媳妇的条件。等你回去之后，就慢慢后悔去吧。你说的对，你家浩宇确实没有眼光。否则也不会投身到你们这样一个没有教养家庭。我看今天的事就这样吧，就当我从来没有来过，咱们就此别过，以后再也别见。婷婷说完，拿上礼物，直接转身摔门而去。浩宇见状，赶紧跟了出去。张婷婷，你给我站住！你不能就这样走了。你知不知道你刚才的话把我妈气到了？你先跟我回去，然后马上跟她道歉。你不用怀疑我的话，我们两个人能不能在一起，以后再说。现在最重要的是，你必须回去跟我妈道歉，你知道吗？你刚才说的话太重了，连我都听不下去。你明摆着看不起我家，你凭什么跟我妈这么说话？早知道这样，早知道这样，我就压根不该来。你还他问我凭什么？你没看见你妈是怎么对我的吗？我这就叫先礼后兵，以牙还牙。还有你，他侮辱我的时候，你在旁边一句话也不说，我真是看错你了。早知道这样，我打死都不会跟你过来。你们现在是吃饱了，有力气跟我辩驳，可我下班到现在一口饭都没有吃，我还替你家收拾碗筷。我真是活该了！你有没有想过，我到现在还饿着肚子？你有没有关心过我？你这样的男朋友简直就是摆设！我真是脑残，当初怎么会答应你的求婚？你搞清楚，那是我妈从小辛苦把我养到大的人，你现在都还没过门，都还没嫁进我家呢，你就敢对我妈那么不尊重，还说她没有教养？我看真正没教养的是你才对，不就是饿一顿吗？不就是洗了几个碗吗？那又能怎样？王浩宇，你真是把我笑死了！你知道我现在的心情吗？既后悔来你家，又非常庆幸来你家，我真的是暗自高兴，还没有嫁到你家，不然我们要是真的结婚了，那肯定是三天一小吵，五天一大吵。真正后悔的应该是我吧，我才要后悔今天带你回来。我没想到你的嘴巴是那么得理不饶人，今天所有的一切都是你挑起的。你要是能让着我妈，会吵成这样一个难以收拾的局面吗？你真是太让我失望了。你也不想想，娶媳妇就是要让她好好伺候公婆的，然而你却背道而驰，根本就胜任不了。总之。你今天必须回去跟我妈道歉，要不然咱们就分手。道歉的事你就别指望了，我凭什么要给她道歉？我看需要道歉的应该是你妈才对。我现在算是看清楚了你的真面目，你还跟我提分手？你知不知道，从我夺门而出的那一刻，我就已经跟你分手了。像你这样的妈宝男，就应该一辈子打光棍。你家不就是在大城市有一个五十平米的窝吗？我告诉你，我从小到大都没有住过这么小的房子。还有你妈，她高尚什么？看不起谁呢？你们以为在这大城市有一席之地了，就可以高人一等了吗？我告诉你，我们才不稀罕呢。张婷婷，看来你根本就不是一个贤妻良母。我这些年来算是被你的外表欺骗了，幸亏我今天把你带回来，让我妈发现了你的真面目，要不然我都不知道还会被你骗到什么时候。哈哈，巧了，我也是这么认为的。我今天真是倒了大霉了，第一次来你家，你妈就让我洗碗，我居然还忍下了。自从跟你谈恋爱以来，我就从来没有花过你一分钱。哪怕是出去约会，咱们都是 A A 制，就连看电影、买爆米花也是个花个的。本来我还以为你这是勤俭节约，准备存钱买房子，可我现在才知道，真是大错特错。你们家这是在下一盘大棋呀、啊！你现在还说这些有什么用？你一直以我勤俭节约为荣的，怎么现在却变成了我的缺点？看来真是不爱就不爱了。你要走就走吧，我是不会挽留你的。我当然要走了，难道还要留在这看你爸妈脸色吗？王浩宇，我告诉你，咱俩以后两清。我不允许你在别人面前破坏我的名誉，我更不希望你跟别人说我跟你好过，那样我嫌丢人。张婷婷，你也记住你现在说的话，我希望你别后悔，我也希望你以后不要出现在我的面前。你如果再央求我回到你身边，我绝对不会同意。你放心，好马不吃回头草，你可真会为你自己脸上贴金。就你这样的妈宝男，你觉得我还会找你和好吗？要不是今天来你家，让我彻底看清了你家里的为人，或许我到现在都还蒙在鼓里呢。说到这个。我还应该感谢你，感谢你让我脱离了苦海，感谢你让我脱离了恋爱脑。我也希望你说到做到，以后千万不要再对我死缠烂打。
，毕竟这是你一贯的套路，那样只会让我更加瞧不起你。咱们好聚好散，以后再也不见。你走你的阳关道，我过我的独木桥。婷婷说完，转身头也不回的就走了。浩宇也垂头丧气的回家了。浩宇，你怎么空手回来了？礼物没追回来吗？妈，别说是礼物了，就连婷婷也和我分手了。我今天真不该带她来咱们家，想不到会闹成这样，真是可惜了。我现在真是后悔，也不知道他说的是真还是假。你说那套茶具真的会值上万块吗？妈，这都什么时候了，你怎么还在乎那套茶具啊？我们现在是鸡飞蛋打了，你还不明白吗？儿子，这是你不能怪妈呀。谁让你找了一个嘴巴这么厉害的女孩？今天她是第一次登门，我如果处处让着她，不给她一个下马威，那她以后岂不是要蹬鼻子上脸了？你也用不着懊恼，之前你不是能追上她吗？大不了你再追一次，只要能让他家再送礼物来就好了。这你就别想了，我和婷婷这次真是到头了。我也是万万没想到，吸几个碗居然会让他洗出怨气来了。我先前就跟你说了不用他洗，你为什么还那么坚持啊？这是洗碗的问题吗？这是他自己牙尖嘴利，与洗碗并没有关系。说真的，一个女孩子嘴巴这么厉害，我真是不喜欢。不过话又说回来，如果他家真的有钱，一出手就能拿上万块的礼物，那我也是可以包容一下的。浩宇，你现在就去把他追回来吧。就算不是为了他这个人，就单单是为了他身后的利益，我觉得你可以去服软一下。迟了，一切都太迟了。当初我想方设法追他的时候，就是因为知道他家很有钱，以后对我们很有帮助，所以你一开始叫他洗碗的时候，我才会出言阻止的。可是计划永远赶不上变化，没想到你们俩居然会这么不对付。那怎么办呀？话都已经说出口了，谁知道他是这么一个犟脾气的人？这种人一定不好驯服，即便将来娶进门了，我们也不好管教。那你还叫我去服软，这不是没事找事吗？我还不是因为心疼那套茶具，这都送到我们家了，也怪我自己有眼无珠，否则无论如何我都不会让他带走的。我现在就感觉我的心被挖走了一样，明明是煮熟的鸭子，偏偏怎么就又飞走了呢？试想一下，他家连送个礼物都这么贵重，那到时候嫁女儿的时候，岂不是会陪嫁更多吗？我真是越想越后悔。为了娶到一个有钱的儿媳妇，干脆我就豁出这张老脸了。明天我就陪你去找婷婷道歉吧。那好吧，只是这次想要让她回心转意，恐怕是有点难的。怕什么？即使是让我们失去尊严，又能怎样？等她嫁了过来，把我们想要的好处都带了过来，那以后我再慢慢和她算账。第二天，浩宇母子俩就去婷婷家找到了婷婷。看着婷婷家的大别墅，豪华装修，浩宇母亲心里更是后悔极了。于是她连忙跟婷婷道歉。可是最后，无论母子俩怎么讨好婷婷，婷婷也都无动于衷，还把他们赶了出去。而浩宇母亲也为自己的疏忽，失去到嘴的贵重礼物，越发的忧思成疾。最后好处没捞到，还花了好几万去住院，真是赔了夫人又折兵。你们支持婷婷的做法吗？妈，我买了六十斤田螺，你赶紧做饭。我丈母娘和小舅子一家人来了，我现在得赶紧去机场接他们。儿子，饭我都已经做好了，你丈母娘要过来，怎么不提前说一声？六十斤田螺这么多，时间也不够啊！不如这样吧，我们请你丈母娘他们去外面酒店吃饭吧。妈，够时间的，我们晚一点吃饭，我去机场接他们，来回也要三个小时呢。我丈母娘他们可是最喜欢吃爆炒香辣田螺了，你记得放辣一点。还有妈，你把房间也收拾一下，我丈母娘和我小舅子一家人今晚住我们家。什么？我们家就三个房间，哪里睡得下那么多人了？要不去酒店订房间给你丈母娘他们住吧？不行。酒店太贵了，妈，委屈你几天。这几天你就睡客厅沙发吧，把你的房间让给我丈母娘住，客房就让小舅子一家人住。那好吧。对了，儿子，你丈母娘他们过来要住几天呀？妈，我也不知道。好了，先不跟你说了，你赶紧做饭，我得马上去机场接他们。儿子说完就离开了，留下王大姐一个人手忙脚乱的，快速的把屋子收拾了一遍，房间又收拾了一遍，又马不停蹄的进了厨房做饭，做了四菜一汤，一家人吃饭。气氛还是其乐融融，挺不错的。第二天，妈，我丈母娘他们难得过来，我今天带他们到处去逛一下。我们要开车去很远的百果园摘水果，可能会晚一点回来，大概晚上七八点这样。你记得准备好晚饭，我们回来吃饭的。儿子，你的意思是说让我在家做好晚饭等你们回来吃饭吗？你们出去玩不打算带上我吗？你又不喜欢去外面玩，现在外面天气三十八度那么热，你就在家里看看电视吧。再说了，如果你也跟我们去了，晚上我们回来那么晚。来不及做晚饭，一大家子出去酒店吃也太贵了，我们就不在外面吃了，晚上还是回来家里吃吧。可是儿子，我也想跟你们一起去，你们说的那个百果园我也从来没去。
听别人说那个果园有上百种水果，我也想去开开眼界呀、啊。妈，我就一辆车，你去的话就超载了。那我可以打车去呀、啊，你把位置地方告诉我在哪里，我跟你们集合。难得你丈母娘他们过来玩，我也去陪陪他们。而且你们玩的时候，我还可以帮你们带带孩子。那个百果园，我们开车去要好几个小时，打车去不划算，太贵了。妈，你就不要去了，你就在家里吹吹空调，看看电视吧。你要吃什么水果？到时候我摘多一点回来给你吃就可以了。还有，我丈母娘他们都是讲普通话的，你普通话又不标准，你说的话他们也听不懂，你去了也没意思，是不是？哎，那好吧，我在家里做好晚饭，等你们回来吃饭。那你记得按照昨天晚上的标准做饭。我丈母娘他们都爱吃辣的。还有，你再去市场买点小龙虾或者大闸蟹之类的海鲜，他们也都喜欢吃。妈，家里就辛苦你了。好吧，那你们玩的开心一点。就这样。王大姐又是做了一桌丰盛的晚餐，招待亲家一家人。晚上七点，儿子去百果园带回了二十箱的芒果和二十五箱的阳光葡萄，还有三十箱的桃子。儿子，你们怎么买这么多水果？我们也吃不完，这冰箱也放不下呀。这么多箱水果也要好几千块钱吧？我丈母娘他们难得去一趟百果园，一高兴就买多了一些。我老婆说等会要把这些寄回她娘家那里，是准备寄给她舅舅和小姨们吃的。儿媳妇家只有两个舅舅和两个小姨。这么多也吃不完了，还有一些是要给我老婆娘家那边的表哥表弟、表姐表妹的。儿子，你看我来你家给你们带孩子都六年了，你爸他一个人在老家，没啥水果吃的。等会你也给你爸寄几箱回去吧。妈，没有多的了，那些水果他们都已经打包分配好了。而且我爸又不爱吃水果，还是算了，就算寄给他，他肯定也是把水果拿去分给那些亲戚们吃。哎，随便你们吧，都吃饱了，我去收拾碗筷了。妈，你先别收拾碗筷。我们还买了一箱车厘子，你先把车厘子洗了呀，辛苦你了。我先去客厅陪陪丈母娘他们看看电视。好吧，你丈母娘他们都是客人，你去陪陪他们吧。就这样过了一个星期，这一个星期，儿子每天带着丈母娘他们去逛商场、买衣服，去附近旅游景点打卡，吃喝玩乐不亦乐乎，唯独没有带上王大姐。而王大姐在家不是买菜做饭、搞卫生，就是带孩子，还要每天做好饭菜等他们回家吃饭。儿子，我在客厅睡沙发。都睡了一个星期了，睡得我腰酸背痛的。你丈母娘他们什么时候回去啊？妈，来者都是客，他们是客人，我也不好直接问他们什么时候走啊。那你可以私底下问问儿媳妇啊。我问过我老婆了，看我丈母娘的意思，应该还是会打算再住几天。今天他们出去逛街买衣服去了，说要去买泳衣，打算明天准备去海边玩。我丈母娘说想吃海鲜大餐，顺便带大家去海边玩玩。那这一次我也要去，我也想吃海鲜大餐。而且我还从来没见过大海了，还没去过海边呢。妈，我们只有一辆车，你去也坐不下呀。我自己打车去。你丈母娘都来了一个星期了，你们天天出去玩，天天都不带我。妈，你就不要去了，还是留在家里照顾孙女吧。孩子去海边不安全，我们决定明天不带孩子们去。好吧，既然孩子们不去，那我也不去了，我只能在家带孙女了。又过了一个星期，王大姐睡沙发实在是睡不习惯，趁着亲家他们去楼下散步了。又问了儿子，儿子，你丈母娘和小舅子他们到底什么时候回去啊？我这天天睡沙发，身体实在有点吃不消啊。我本身睡眠就浅，最近都瘦了很多了呀。他们应该还要再住一个月，等小孩九月份开学，八月底应该就回去了。儿子，要不这样吧，我来你家也给你们带孩子，带了六年了，也有一年多没有回乡下了。你爸一个人在乡下老家，身体也不好，我回去陪你爸一个月，等你丈母娘回去了，我再回来。妈，那怎么行啊？你走了，家里家务一日三餐谁做呀？还有两个小孩，你都带习惯了。我们从来没有给小孩子洗过澡，也没有喂过饭。你回去了，我们怎么办啊？你丈母娘和你小舅子他们都在家，反正你和儿媳妇这段时间也比较空闲，你们就自己带一下孩子吧。我都帮你们带了六年了，我也累呀、啊，就当放假我休息一个月吧。这天天睡沙发，还要再睡一个月，我可真的受不了啊！什么叫做帮我们带孩子？两个孩子也是你的孙女。你作为奶奶，有责任带孙女。我没有说不带孙女呀、啊，只是现在家里这么多人，又住不下，我回去看看你爸，还是会回来的呀。你爸在家里也种了很多花生、番薯、玉米、青菜，我回去帮帮忙，到时候顺便带点过来呀。妈，你不能回去，如果你回去了，你让我丈母娘他们怎么想？你就不要想着我丈母娘或者我老婆在这里会帮忙带孩子或者做饭做家务了。我丈母娘平时在家也是不进厨房的，她喜欢去旅游。跳广场舞、爬山、健身。再说了，小孩子你带习惯了，我们也习惯了。一回来家里，你打理的干干净净的，回来就有饭吃。
，这多好啊！我每天除了带孩子，就是做饭做家务。以前是伺候你们一家四口，现在还要伺候你丈母娘和你小舅子一家人了。你吃的哪门子醋啊？我丈母娘、小舅子他们是客人，哪里有让客人自己动手做饭的道理啊？那我就是你们的保姆了吗？他们来了这么长时间，你陪着他们每天都出去玩，没有一次带上我的。你想过我的感受吗？六年前儿媳妇刚怀孕，我就来了你们家。我尽心尽力地照顾你们一日三餐的饮食和家庭卫生。孩子出生后，你们在大城市打拼也不容易，还要每个月房贷。我每个月三千多的退休金，我全部拿出来补贴给你们这个家了。你们生的是双胞胎女儿，儿媳妇出了月子就去上班了，我一个人在家又当爹又当娘的，照顾两个孩子，还要每天打扫家里的卫生。你们下班回来，我就要做好热乎的饭菜让你们吃。平时你们休息。不上班也很少说帮忙带带孩子或者做做家务，我也从来没有说过一句不是，也没有一句怨言。包括生活上，我跟儿媳妇也有一些碰碰磕磕。我爱吃清淡的，你们爱吃油炸又爱吃辣的，我也是做到尽量以你们为主。媳妇有洁癖，这六年我生怕哪一点做不好，让儿媳妇不满意。家务活从来不让你们碰。六年来，我第一次感到寒心。你们去外面吃喝玩乐，从来没有想过带上我。我最寒心的是养了你这个儿子，我和你爸夫妻分居两地，我给你带孩子六年了。上次你们去百果园买了那么多的水果，我叫你寄两箱回去给你爸吃，你都没寄。那天你买了一箱车梨子，我洗干净端到客厅给你们吃，看着你们在客厅有说有笑的看着电视，吃着水果，而我一个人只能孤独的在厨房里洗刷着碗筷，搞着卫生。好不容易忙完了，又给孩子们洗澡，一直忙到后半夜没停过。客厅那么乱，你们也没有说收拾一下，而且一箱的车梨子你们都吃完了呀？不就是一点水果吗？你要想吃，我下次给你买就行了，干嘛那么计较呢？这不是水果的问题，而是我教育失败的问题。六年了，整整六年了，你也没说给我和你爸买过一件衣服，或者带我们去旅游。可是你丈母娘一来，你不是给他们买衣服、买水果，就是带他们去旅游吃海鲜大餐。他们才来几天，你们出去吃喝玩乐。买衣服买特产，而我来你家整整六年了，你就给过我一次一百块加菜的钱。我这六年的退休金没有二十万，也有十五万了吧？我都全部拿出来给你们每天买菜，给孩子们买衣服了。我的付出是无私的，因为你是我儿子，我也爱我的孙女。可是你呢？你的行为真是太让我寒心了。好了，妈，你都过了更年期了，我看你跟更年期差不多，怎么这么脆弱？你就我这一个儿子，你不为我为谁呢？带孙女本来就是你应该做的。等你老了，我给你养老是一样的道理啊，你就不要想那么多了，忍忍一个月就好了。等我丈母娘他们回去就好了，反正他们也不是经常来。儿子，两个孙女九月份也该考虑送去幼儿园了，等孙女们上了幼儿园，我就回乡下去吧。那不行吗？就算小孩子送到幼儿园去了，那还是要有人接送孩子上学，家里不能没人搞卫生、煮三餐的呀。儿媳妇本来就是幼儿园老师，你们可以把孩子送到儿媳妇那个幼儿园去，这样。儿媳妇也可以接送孩子一起上学回家。妈，你不能回老家去，带孙女是你应该做的，哪有做奶奶不带孙女的？你就不怕被家里的亲戚们笑话？你就我一个儿子，你不帮我带孩子，你帮谁带孩子啊？我也是时候该放手了，我给你也带了六年孩子了，你们也应该学学怎么做父母，才会懂得感恩。孩子你们自己带吧，你也别说我无情，以后每个月我给你们两千，要多的也没有了。我和你爸也一把年纪了，到老也没怎么享过福。你爸一个人在乡下，身体也不好，我也不放心。我看你就是小气，我不就是花了点钱请我丈母娘、小舅子他们吃喝玩乐而已。我丈母娘把他女儿嫁给我，为我生儿育女，我请他们吃几顿饭，买点水果。怎么了？你怎么这么小气啊？你要是敢回乡下去，我就跟你翻脸。你老了，我也不给你养老。你根本就不理解我的感受，我不是心疼你为你丈母娘他们花钱，我是心寒为你付出这么多，你却觉得理所当然。孙子有儿孙福。等孙女们上了幼儿园，我就回乡下老家去。我也不指望你给我们养老，你自己过好你们的生活吧。母子俩的谈话不欢而散。儿子觉得母亲矫情小气，唐大姐觉得为儿子付出这么多，没有对比就没有伤害。人与人之间最怕攀比，和亲家相处这段时间，看到的、听到的、感受到的，都让王大姐的内心愈发不平衡。一个月后，孩子们上幼儿园了，母亲也收拾东西回老家了，在老家待了几天，儿子就找上门来了。爸。妈，我老婆怀二胎了，她说了要换一套更大的房子，不然就不生了。你们赶紧把全部存款和养老金都拿出来给我买房子吧。儿子
，我和你爸已经没钱了。你结婚的时候，我们为你全款买了一百三十万的婚房，还有二十八万彩礼。你们才结婚六年，婚房也是全新的，一百二十平方也住得下，没必要那么着急买第二套房子啊。妈，你和我爸不也是希望我们多生几个孩子吗？我老婆说了，必须换一套大房子才愿意生二胎。我们第一胎生的是女孩，我好不容易说服她有二胎，你们不也是催生，希望我们生多几个吗？我有预感。我老婆这一胎肯定怀的是男孩，你们不是很想要男孙吗？我们换一套更大的房子，到时候把你二老都接过来养老，这样晚年生活好不惬意。既然儿媳妇都怀上了，那就生下来，不管男孩女孩，我们都喜欢。儿子，你们要换一套更大的房子，是打算把现在的这一套卖掉呢？爸，不是，现在住的这一套我们不打算卖掉，我们是打算再买一套更大的第二套房子。买一套更大的根本就没必要。我们家也没这个经济条件了，现在住的这套房子才买了没多久，二手出售不划算，可以留着出租。妈，我们现在住的房子才三个房间，等我老婆生了二胎，再把你们二老接过来养老，起码得要四个房间才行。你们也知道，我老婆是独生女，我丈母娘那边也说了，他们很支持我们买第二套房子，愿意借三十万给我们爸妈。我们都是一家人，你们就我一个儿子，不为我为谁呢？你们的就是我的，我的就是你们的。可是你结婚的时候。我和你爸就已经将一大部分的存款全部给你们买婚房结婚用了，而且我在你家的六年，我的养老金也全补贴你们家用了。既然这样，算了吧，那我们就不生二胎了，反正也怀上了，现在没这个经济条件，那就不要了。儿子，你别赌气啊，二胎肯定要生的，我们家就你一个儿子，我们肯定想你们生多几胎。这样吧，老婆子，我们不是还有二十万吗？都拿给儿子买房子吧。我们辛苦一辈子，不就是为了看到儿子成家立业，过得好吗？都说父母之爱子，则为子谋深远。可是那二十万是我们以后留着养老的，不怕一万，就怕万一。这二十万要是再拿出来，我们就真的没钱了。老婆子，我们都一把年纪了，以后将来所有的家产钱财还不是都留给儿子的？现在儿子和儿媳妇想要换一套大房子，也愿意把我们接过去一起住，给我们养老。我们能帮就帮吧。那行吧，爸妈。可是二十万也不够啊。加上丈母娘借给我们的三十万，这才五十万，我们看中的那套大房子首期就要给八十万了。可我和你爸也就剩下这二十万存款了，是我们全部的存款了，要多的也没有了。妈，一家人不说两家话，你们是不是还没有把所有存款拿出来啊？儿子，你这可冤枉我们了。我们家本来就是普通家庭，省吃俭用一辈子就存了那么一点钱，我们辛辛苦苦把你供到大学毕业，也是花了几十万的。你结婚的时候，我们有全款为你买了婚房，彩礼也是我们出的。你以为我和你妈很容易啊？钱都是大风刮来的嘛，辛苦了一辈子存的积蓄，全部都给你了。爸妈，现在你们乡下住的这老房子，要不卖掉吧？应该也能够卖个四五十万。反正你们迟早也是要搬过来跟我们一起住的。我老婆生二胎之后，你们就在家里带带孙子享福。那不行，我们连最后的存款二十万都拿出来给你了。这老房子是你爷爷的爷爷留下来的，绝对不能卖。是这只有二十万，我也不好跟我丈母娘那边交代啊。要不你们再去跟亲戚们借一点吧。儿子，不是我说，你没有那么大的头，就不要戴那么大的帽子。凡事量力而行。我们为你全款买了一套一百二十平方的房子，你们又没有房贷的压力，何必要再去买一套更大的呢？不是你们说想要我们生二胎，好不容易我老婆肯生二胎了，她唯一的要求就是换一套更大的房子。那你们就把现在的这套一百二十平方的卖掉。加上我们给你的二十万，还有你丈母娘愿意借的三十万，再去买一套更大的，不就可以了吗？你也体谅一下我和你爸，我们把所有好的东西都给了你，我们就剩下这套老房子了。人都是会变的，你现在说的这么好，我愿意相信你。但是儿媳妇万一以后嫌弃我们老人怎么办？我和你爸是愿意为你全心全意付出的，但是万一以后住在一起合不来，我们还可以回来这个老房子住。妈，你不要把人想的那么坏，你儿媳妇挺好的。我丈母娘都愿意借三十万给我们，为什么你们就不愿意牺牲一点呢？你们都六十多岁了，反正这老房子将来也是留给我的，我们也不可能回来住，不如卖掉算了。我看你就是防着我们，防着你儿媳妇，我们都是一家人，没必要这样，以防我防你勾心斗角的。儿子，我都说了，这老房子绝对不能卖，这是你爷爷的爷爷留下的房子，在农村把祖上的房子卖掉是要被笑话的。那你们说怎么办？这怀上的二胎就不要了吗？反正你们媳妇也说了。不换一套大的房子，这二胎就不要了。你这不是拿二胎来逼我们吗？你们就想着自己太自私了。有没有想过我们老人以后怎么办？我和你儿媳妇又不是不给你们养老，这老房子留着有什么用吗？反正以后你们留给我，我也不住的。
。好了，儿子，你也别逼我和你妈了，我们也就剩下这二十万两老钱了，你们要就拿去吧。二胎你们想生就生，不想生就不生，我们也不勉强了。那你的意思是不要这二胎吗？我老婆都怀孕了，难道你们不想家里再添丁，再要一个男孙吗？我们已经尽力了，老房子是不可能卖掉的，你想让我们去借钱也不可能。那二十万你不要就算了。我和你爸留着自己养老，以后也不需要你们给我养老，你们过好你们自己的生活就行了。那行，二十万就二十万吧，等以后房子装修好了，我再把你们接过去一起住。哎，儿大不由娘啊！无论儿子怎么说，父母都不肯把老房子卖掉。有了儿子的保证，承诺会给他们养老，以后一起住。最后，父母还是把最后二十万的存款给了儿子，儿子拿到钱就直接离开了。三个月后，老头子，我们儿子今天乔迁新房。怎么没人跟我们说呀？我们儿子很久没打电话回家了，没听他说今天乔迁新房啊？这是你听谁说的？我今天早上去买菜，邻居李婶的女儿跟我说的，说我们儿子发了朋友圈，今天新房乔迁，在酒店摆宴席，我们用的都是老人机，也不懂什么是朋友圈，反正人家说这事是真的，我们赶紧收拾东西去市里的。这乔迁新房是好事，这么大的事，儿子怎么也不跟我们说一声啊？可能是儿子太忙了，忘记了。你赶紧收拾东西，我们进城去，把家里养的老母鸡和土鸡蛋，还有我们自己酿的黄酒都带上。我们也不能空着手去。儿媳妇现在怀二胎，需要营养，把这些东西都带上。新房乔迁祝贺的红包也不能少，我们就包个一万的红包吧。就这样，夫妻二人高兴地带上东西，匆匆忙忙赶到城里儿子的家里。可开门的竟然是别人，原来儿子早就把房子出租给别人了。母亲给儿子打电话也是一直打不通。打通了也没人接，两个老人在小区楼下等了一个下午。到了晚上，儿子终于接电话了。儿子，你终于接电话了，我和你爸都给你打电话打一天了。妈，我上班有点事，有点忙，没听到手机响。一下午你们给我打了上百通电话，你找我有急事吗？我和你爸进城了，我们坐了六个小时的车，现在在你家小区楼下。你们把房子出租了，也没跟我们说一声。我听说今天你新房乔迁摆宴席。我和你爸带了好多特产给你们，急匆匆的从老家赶过来的。你们新房在哪个位置啊？可不可以过来接我和你爸呀？我们到现在都还没吃饭了。妈，你们现在原地等着，我现在有事要晚点才过去。不用你过来，你们新家在哪里？你把地址跟我说一声，我和你爸坐出租车过去。妈，现在不方便，我丈母娘和岳父都在家里住呢，你们去酒店住一晚吧。儿子，你什么意思？你是觉得我和你爸给你丢脸吗？是不希望我们过去吗？自从上次你回家拿了二十万以后，你就再也没联系过家里。有一次，你爸好不容易联系上你，说你新房装修想过去帮忙，你都拦着不让他去。你是不是有什么事情瞒着我们？今天这么重要的事情，新房乔迁，酒店摆宴席，你连自己的父母都没有通知一声，你真是让我太难过了啊！我就实话跟你说吧，是你儿媳妇不想让你们过来。我们对儿媳妇怎么了？我们没做什么对她不好的事啊。我还帮你们带了六年的孩子，没有功劳也有苦劳吧？他为什么不让我们过去？他说他怀二胎了，想换一套大房子，你们还防着我们，才拿二十万给我们。他是气你们把他当外人。儿子，你可不能倒打一耙呀！你们结婚，我和你爸爸家里的老底都掏空了，给你们全款买房。儿媳妇怀第一胎，我可是伺候了你们六年，怎么变成我对不起他了？你们做人可不能没良心呢，说的我是一个恶婆婆似的。那我们买房子的事？你们只拿了二十万是真的吧？我早就跟你们说过了，我们是一家人，你们又不愿意把全部存款拿出来，又不愿意把老房子卖掉，还好我丈母娘和岳父人好，我们现在这套房子是他们全款买的，而且房子还写了我们夫妻的名字。什么？你岳父岳母全款买的？你怎么没跟我和你爸说呀？跟你们说有什么用呢？你们又没钱，又不同意把老房子卖掉。你岳父岳母会这么好心，愿意掏这么多钱买房子给你们吗？他们肯定对你们也是有所求吧？那当然了，我岳父说了，我们夫妻俩以后要给他们养老，而且如果我们这一胎生的是男孩，跟我岳父姓，我岳父还额外给我们买一部三十万的小汽车。什么？你说什么？你这跟上门女婿有什么两样啊？什么叫做我们没出钱？我们不是给了你二十万吗？你们刚结买的第一套婚房，加上彩礼，我和你爸前前后后也给了你差不多二百万呢。你现在新房的位置在哪里？我要过去你们家看看。我要和你岳父岳母聊一聊，妈，你别过来，你和我爸还是回去吧。我们家那边的亲戚我都没请吃饭的，都是我岳父家的亲朋好友，你来了也尴尬，我也难做人。你这个白眼狼，不孝子。
，我怎么到今天才看清你呢？上次去帮你带了六年的孩子，我就应该看清你的。都怪我太心软了。你家大房子有四个房间，我跟你爸也出了二十万，最后我们竟然连登门的资格都没有。四个房间，我们夫妻一间，我岳父一间，我岳母一间，还剩下一间小孩子住，你们来住不下了。儿子，你这样子做不觉得太过分了吗？我和你爸可是你的亲生父母啊，辛辛苦苦把你养大的亲人了。为了一套房子这么点利益，你可有想过我们做父母有多么的难过和寒心啊？难道你们就不希望我幸福吗？我爸在乡下有房子住，你们就不要来打扰我们了。再说了，我岳父岳母肯出钱为我们买房子，这是好事，这让我少奋斗了几十年，而且我又不是不给你们养老。现在我老婆坐月子，我丈母娘会照顾，小孩我岳父丈母娘会带，你们就这老家清闲的过自己的生活。享福不好吗？说了半天，你是觉得我和你爸阻碍到你了？好了，不跟你说了，我这边还有客人要招呼，走不了。要不你们去附近的酒店住下，我晚点过去看你们。儿子说完就直接挂了电话，说不伤心是假的。王大姐和丈夫开开心心的进城，没想到是这样的结果。当晚夫妻二人买了最后一班的车票，连夜坐车回了乡下。老头子，我心里就是不甘心，辛辛苦苦养大的儿子怎么就变成这样？早知道我们养老的二十万不给他了，当初他哄着我们儿媳妇要生二胎为理由，要换大房子，我们把棺材本都掏出来了，结果那个白眼狼儿子新房乔迁，这么大的事情都不通知我们，我们开开心心的进城，他竟然叫我们回老家，就是因为他们觉得我们还有钱没有拿出来给他们，在儿媳妇快要生二胎了，孩子出生后还要跟着女方家姓，这叫什么事啊？老婆子，算了。多一事不如少一事，那毕竟是我们的儿子和孙子，不看僧面看佛面，就当是最后一次帮儿子吧。可我就是不甘心呐、啊，辛辛苦苦养大的儿子，又费尽心思千方百计的给儿子买婚房，辛苦攒下的钱都给儿子了，买的房子我们连住一晚的资格都没，结果是给他人做嫁衣。算了，以后我们过好我们的，他们过他们的，互不打扰也挺好的。那二十万就当是最后一次帮儿子吧。你也不要在儿子儿媳妇面前提这些，免得伤了一家人的感情。可我们把最后二十万养老的棺材本都给了儿子，这儿子靠不住，我们以后怎么办了？还好当初我们坚持不肯把老房子卖掉，不然现在连住的地方都没有了。哎，我们千方百计的为儿子付出，这儿子算是彻底的白养了，白眼狼一个。后来儿媳妇生二胎了，儿子也没有通知父母。半年后，儿子因为投资失败，欠了一屁股债。回家哭穷，想要父母的钱，让父亲把老房子卖了给他还债。但王大姐夫妻已经被儿子伤透了心，没有再给过儿子一分钱。最后，儿子也因为没钱还债，只能把房子抵押了，流落街头。老婆也跟他离婚了。老太婆，你如意算盘打得可真好啊！我出钱买房子，凭什么写你的名字？你以为你是谁呀、啊？张小云，你怎么跟我妈说话的？还有几天我们就要结婚了，写谁的名字不都一样吗？再说，我妈也住不了几年了呀。到最后，房子还不是属于我们的吗？呵呵，你们真的是搞笑！这个房子是我爸妈送给我结婚的陪嫁房，你们又没出一分钱，凭什么要写他的名字啊？小云，你马上就要嫁给我儿子了，以后我们就是一家人，房子上写谁的名字不都一样吗？难道你不是真心想嫁给我儿子的？我确实是喜欢你儿子，但是房子这么重要的东西，我怎么可能写你的名字？你也真的是离谱，这么过分的要求你也提得出，我拜托你要点脸，旁边这么多人看着呢。张小云。你还没嫁过来就要反天了是吧？你要是今天不写我的名字，你和我儿子的婚事我不同意。售楼员，不好意思，这购房合同我不能签，房子能不能买以后再说吧。小云说完就怒气冲冲的离开了。回到家的母子俩赶紧给小云打去了电话。张小云，你今天发什么疯啊？竟然自己跑了，把我们丢在那里，我和我妈的脸都让你丢尽了。那是你们自己活该，哪有还没过门的儿媳妇买房子要写婆婆的名字的？你计较那么多干嘛？反正咱们以后都是一家人，写谁的名字不是一样吗？再说了，买房子是你爸妈给你拿的钱，你这么激动干嘛？王浩宇，你说的好听，我爸妈的钱难道就不是钱吗？他们心疼我，把自己半辈子的积蓄拿给我买陪嫁房，就是为了咱们以后压力小点。可是你母亲居然让我直接写他的名字，你们的小算盘打的可真好啊！小云，你也太斤斤计较了吧？这都还没嫁过来，心眼就这么多，我妈就是单纯的让你写他的名字而已，你就不能让我母亲高兴一下吗？你以为我是三岁小孩，什么都不懂啊？万一咱们以后闹离婚了，这房子我不就白白打水漂了吗？你看看你说的什么话，还没结婚就想着离婚了？咱们两个不是都说好要一生一世在一起吗？结婚以后就好好的过日子，不可能会离婚的。再说了，我妈都这么大的年纪了，最后房子还不是咱们的吗？
，你别给我耍嘴皮子，我是喜欢你，但是我不傻。我闺蜜给我说，男人结婚前和结婚后是完全的两个人。你现在确实对我不错，但是结婚以后是什么样，谁都不敢保证。小云，结婚以后我保证好好对你的。咱们现在好不容易快结婚了，有什么事完全都是可以商量的。你说你今天这种态度，非要和我母亲对着干，有意思吗？我付出的不比你少，彩礼的事我都做出让步了。我爸妈本来让你嫁出十八万八的，我软磨硬泡的跟他们商量，才从十八万八降到现在的六万八，我做的还不够多吗？我倒是想问你一句，你是真心想娶我的吗？小云，我肯定是想娶你啊，咱们都在一起六年了，好不容易就要步入婚姻的殿堂，为了这点小事计较，我觉得不值得。小云，要不然这样吧，我也不想为了这点小事和一个马上要嫁进来的儿媳妇闹矛盾，我今天就退一步，那房子不用你写我的名字，但是你把房子买了以后。必须要把房子给我小儿子住，而且对外要说那房子是我小儿子自己买的。老太婆，你怎么一天想的这么美呢？绕来绕去的，就是想打我房子的主意。小云，我也跟你说实话吧，我弟弟前段时间也谈了女朋友，他们打算年底就要结婚，但是我弟弟的女朋友那边要求必须有房子才肯和他结婚。你也知道我家的情况，哪有钱买房子？啊？我妈确实是没办法了，所以才让你写他的名字的。你们一家真的是恶心，你家买不起房子就不要结婚啊。干嘛来惦记我的陪嫁房？张小云，你能不能好好说话？我家的条件有限，我妈为了让我和弟弟结婚也不容易，你就看在我的面子上帮帮我弟弟，要不然你买房子的时候直接写我弟弟的名字也行，等他以后赚钱了，房子就退还给你。房子这么大的事，我一个人决定不了，我必须回家和我父母商量一下，等商量好了结果，我再告诉你吧。小云说完就挂了电话，回家之后找到了母亲。女儿啊，你怎么这么快就回来了？房子买好了吗？妈。我男朋友母亲说买房子要写他的名字，还说是为了帮他小儿子结婚。我一气之下就回来了。要是我男朋友能一直对我好就算了，可是就怕以后离婚了，房子也就打水漂了。要是房子写他家的名字，打官司我都要不回来。你们说我应该怎么办呢？小云，这件事妈也帮不了你，毕竟你和浩宇都在一起六年了，感情的话肯定是非常好的。如果你觉得他确实是一个可以托付终身的人，房子写谁的名字倒没关系，但是婚后的生活谁？都不能保证你们一帆风顺。我们让你买房子，就是为了你婚后生活有个保障。现在这社会，离婚的比结婚的还要多。虽然你了解你男朋友，但是他母亲是什么样的人，你肯定不了解。毕竟人心隔肚皮。如果妈让你和一个相处六年的人分手，你肯定又觉得我狠心。所以这件事你自己拿主意吧。毕竟买房子的钱我已经给你了。妈，我知道该怎么做了。第二天，浩宇又给小云打去了电话。小云，我们还有两天就要结婚了。你赶紧带着你爸妈来我家，咱俩的婚房我都已经布置好了。浩宇，对不起，买房子这件事对我的打击太大了。我昨晚一直在考虑我和你的事情，咱俩还是及时止损吧，直接分手对你对我都好。小云，你知道你在说什么吗？你竟然要跟我分手？六年的感情，难道你说忘就忘吗？不就是买房子让你写我母亲的名字吗？这用得着分手吗？你到底是怎么想的？你这不是无理取闹吗？浩宇，我是喜欢你。但是我不喜欢你的母亲，我都不敢想象以后嫁到你家是什么样子。但是我还是要谢谢你母亲，让我看清了你们一家人的嘴脸。要不是因为这件事，我肯定就嫁给你了。可是我妈也没有做错呀，她都是为了我弟弟着想。我弟弟工作也不顺利，结婚让他自己买个房子，确实不太现实。那是你们家的事，和我没有关系。结婚这件事太重要了，我不能拿我的下半辈子去赌。你以后肯定会找到更好的。张小云，你真的是太过分了，婚事就在眼前。我家的亲戚朋友全都知道了，你说不结就不结，你让我家以后在亲戚面前的脸面往哪搁？这不是在打我们家的脸吗？浩宇，你也别跟我说这些了，那都是你家的事。小云，算我求求你了，行吗？我们先把婚结了，这可是人生大事啊，不能耽误啊。至于房子的事，等我们把婚结了以后，咱们一家人坐下来再慢慢商量。行了，王浩宇，我也不想和你说废话了，房子的事没有任何商量的余地，结婚的这件事我现在也考虑清楚了，我是不可能嫁到你家的。小云说完就挂了电话。朋友们，你们觉得小云做的对吗？妈，好消息，好消息！我听小舅子说，我老婆她生了，生了就生了，有什么大惊小怪的？不就生了一个赔钱货吗？不是，是生了个儿子，以后你可以抱孙子了。不过你已经把他给赶走了，这可怎么办啊？什么？这怎么可能呢？大家可都说他这胎就是生女儿的，我看着也像啊，不然我怎么会赶他回娘家呢？你不会是搞错了吧？不会搞错的，这是小舅子亲口说的。那我现在打电话问问你丈母娘，要真是儿子，咱们一定要接他们回来。如果是儿子，咱们老王家就有后了，他也算是我家的大功臣了。等满月了就接他们母子回来办满月酒。母亲说完
，就迫不及待的打了电话：“亲家母，真是可喜可贺呀！听说小云给咱们家生了个大胖小子，真是太好了。我们现在就过去看孩子。”哟，您的消息可真灵通啊！我女儿回娘家都一个月了，你怎么想起她来了？我还真忘了，还有你们这号人在啊！亲家母，你说话怎么带刺啊？其实我们一直都很关心小云的。实在是这段时间太忙了，现在一空下来，我就惦记我儿媳妇了。对了，小云她生的是儿子还是女儿啊？是儿子如何，是女儿又如何？既然你们把她赶回娘家了，生儿生女跟你家就没任何关系。她娘家有爸有妈，一大群人都愿意养她和孩子，我的孙子孙女就不劳你们操心了。什么？你是说小云生了龙凤双胎，可是她那肚子看着很小啊？这怎么可能呢？那是你们不识货，没错。我女儿生的是龙凤胎，谁让你们连产检都不让她去，还听信别人挑拨离间的话，怀孕也不给她补充营养，她肚子能大吗？我女儿回到娘家，我差点都认不出她来了，浑身都瘦，就肚子是凸出来的。我真想不到你们怎么那么狠心对她。亲家母，你误会了，小云只是想娘家了，嫁过来几年多没回去过，所以我们让她回娘家住一段日子，这还不是为了让你们母女好好聚聚吗？我可是好心。而且我们祖上还没出过龙凤胎呢，真是天大的福气！这可是我的孙子，不是你的。我儿子又不是上门女婿，等满月我们就接他们回来。我要大摆宴席呀，好好为我的孙子孙女庆生。你搞错了，这两个孩子你们一个都没份，全部跟我女儿姓张。你们出尔反尔，当初求娶我家小云时是怎么跟我连连保证的？你儿子承诺以后一定会好好爱护她一辈子。你承诺，只要小云嫁过来，一定会对她像亲女儿，要好好疼爱。我真是识人不清，被你们三言两语给忽悠了，真是没想到你们当面一套，背后一套。一旁的儿子听到丈母娘说孩子跟着他家姓，立马就急了：“妈，小云嫁给了我，就是我家的人，我的儿子怎么能跟你家的姓啊？你别太过分。”王浩宇，你怎么还有脸说是你的儿子？你配做孩子他爸吗？你照顾好他了吗？小云生孩子的时候你在哪？别人还以为他是寡妇了，你当初说要好好照顾他，以后家里他做主，钱财交给他。爱他，呵护他，不让他受委屈，你哪样做到了？你说话就是放屁！我原本就不想小云嫁那么远，有了委屈也没处说。是小云为你们说好话，说你是个好男人，家里母亲很和蔼，你努力上进，踏实可靠，本分会过日子。原来你们都是装的我，女儿都跟我说了，一结婚你们就露出真面目了。你母亲打压他，你帮着你母亲指责他，还每天干不完的家务，上班的工资要上交，陪嫁的二十万也被你母亲掌管。你们把他当保姆啊？我不会就这么算了的。你们诓骗我女儿当初的承诺一样没做到，还欺负她，现在还有脸跟我要孩子？你做梦！你妹妹想回娘家住，你就让你老婆给她腾位置。家里那么大的地方，还容不下她一个人吗？让大着肚子的妻子独自回娘家，我们家离你那两千多公里啊！你让她一个人坐火车回娘家，你怎么就能放心呢？她肚子里可是两个孩子，你既然能为了你妹妹连老婆都不要了，直接赶回了娘家。你还来找他干嘛呢？要断就断得干干净净。我们也是为了小云着想。我女儿可是带着我外孙来的，小孩子顽皮，我怕冲撞到她就不好了。让她回娘家，这不是两全其美吗？是啊，妈，小云有你照顾，我才是最放心的。我外甥在，我怕影响他养胎。他回娘家有你在身边，心情好，吃的也香，有利于生产。顺便在你家坐完月子再回来，省得你惦记。毕竟他在我家坐月子得不到好的照顾。我平时上班没时间，我妈做的饭菜他也吃不惯。现在我妹妹还在我家，等她住够了回去了，我就来接小云回家。毕竟我妈还要照顾我妹妹和外甥，小云回家坐月子也顾不上她。王浩宇，你真是睁着眼睛说瞎话呀！你做着伤害我女儿的事，嘴巴上却说的那么冠冕堂皇。果然是有什么样的妈，就有什么样的儿子。上梁不正下梁歪，做错事不知悔改，还找尽借口。你妹妹为什么要这时候回来呢？她也是有家的。既然知道要冲撞到孕妇，不能以后再来吗？非要赶在临产期。我看他就是故意的，娘家嫂子要生产，他还来添乱，鸠占鹊巢。而你呢，也是一路货色，把妻子当包袱给丢了，那你还娶什么老婆呀？你要真在乎我女儿，你就该时时刻刻陪在她身边，让她安心，而不是直接丢下她不管不顾。我妹妹跟她婆婆大吵了一架，在婆家日子不好过，所以才回娘家住的呀。作为大嫂就应该秩序一点，可是你女儿却希望我妹妹回婆家，她这不是想让我妹妹去受苦受难吗？既然如此，那就让她回娘家。反省一下，你妹妹受了委屈，你心疼。那我女儿呢？在你家过的什么日子呀、啊？你真是太自私了。你的眼里就只有你妈和你妹妹，一个压根不知道心疼妻儿的人，不配为人夫。
更不配为人父，你就该守着你妈过一辈子。我是真没想到，我女儿的枕边人竟然是这样的无耻。看来我女儿平时是报喜不报忧啊，真是受苦了。妈，你别激动，我们平时对小云没亏待，你想多了。我妹妹又不是常住的，等她走了，我接小云和孩子们回来。我和我妈打算今天就坐飞机过来看孩子。小云可是我家的大功臣，我们对她好还来不及呢，哪舍得委屈她？白天上班。晚上回来还要给你们洗衣做饭，你妈每天闲的没事干，还要等着儿媳伺候，家务都留给我女儿，这不是亏待，难道是享福吗？这些本来就是女人该做的，我妈年轻的时候也这样，现在我都结婚了，让她享享福不是很正常吗？我捧在手心二十几年的姑娘，到你家竟然是免费的保姆，还睁眼说瞎话，说没委屈她，我真是看走眼了，才把我闺女下嫁给你。妈，你不能这么无理取闹。我娶她回来不可能供着她的，她不就怀着孕吗？我们全家难道就要让着她，天天伺候她吗？王浩宇，我现在正式通知你，我女儿以后不会再踏进你家一步了。你要不同意离婚，我们就起诉离婚。你这样的男人还是趁早远离好，不然受苦一辈子。以后我女儿和孩子们跟你毫无关系，你也别来打扰他们。还有，你们现在住着我家的房子，请你们赶紧收拾包袱滚蛋。这房子我们打算卖了，我家陪嫁的二十万也必须物归原主。我叫你一声妈，是尊重你，你别给脸不要脸。你女儿好歹是我，花了八万娶回家的，你说离就离吗？那我不是白花钱了？还有这房子，既然送了就是我家的，我们住自己家的房子有错吗？这二十万也是我们的，凭什么给你？很快你就住不了了，这可是我女儿的婚前财产，房的就是你们这样的人，这嫁妆你们也留不住，拿老婆的嫁妆你要点脸吧？亲家母，我实话跟你说吧，我其实早就找人看过了，你女儿肚子里的是女儿。不然我也不会让他回娘家的。可惜人家还是看走了眼。你女儿肚子里不仅有个丫头，还有个小子。看在这小子的面上，所以我们才让他回来的。你别不知好歹。如果你非要小两口离婚，我也同意。但那是我家的孙子，肯定得归我们。你女儿和那丫头，我们可以不要，成全你们。那可由不得你，还是直接起诉离婚吧。孩子刚出生，肯定全归我女儿。至于你们，就等着流落街头吧。我不离婚，我好不容易娶个媳妇。我要听小云亲口跟我说，我不信她要跟我离婚。不用了，我女儿没话跟你说，这是我替我女儿做主了。你们赶紧收拾东西，离开我的房子。房子我已经挂网上卖了，别等人赶你走，那就真的丢脸丢到家了。你们支持小云母亲的做法吗